дээр тохиролцооны засгийн газар гэж яриад байгаа энэ их онсон дээр байна. Ардын засаг гэсэн чинь энгийн хүмүүс энэ засгийн хүмүүс хийж ардын гэж яриад байгаа юм биш. Тэгэхээр би одоо нэгдүгүрт нь та тэр өвжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нэг анхаара чи. Ялангуяа энэ барел үсэг болон энэ хараагүй иргэдэд энэ сургалт мургалт хийдэг ямар ч стандарт байдгүй байна. Ямар ч стандарт байхгүй ян зүрийн ном ном одоо хөвлөлээл гэдэг тэгдэг тэгээ нөгөө дүүл нь бас одоо яах вэ өөрсдөө хараатай хүмүүс бол яах өөр хүүхдээ тэгээд өчнөөнөр нь тавьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр миний одоо гол зүйл нь бол энэ стандартыг одоо хизээд бий болгох вэ энэ хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэдийн сургалтын одоо сурах хүчийг болон бусад одоо ном илрэг хэрхэн стандарт болох вэ нэг нэгдүгээрт мэд мэр. Хоёрдугаарт нь Хоёр дугаарт нь би энэ боловсралыг өнөөдөр туршилтын болгоод байгаа ялангуяа дунд сургуул цэцэрлэгийг нэг цөм болоод нэг монтесори болоод нэг кембридж болоод нэг монгол бичиг болоод ерөөсөө одоо эсхүүлийн шайны ном шахдаг хүмүүс байдгийг юм уу энэ ном сурах бичиг ингээл жил болгон солигдол тэгэхээр энийг бас нэг анхаармаар байна одоо яг л нэг журмаар нэг дүрмэл нэг юмараад явмаар байна. Ягаадгүй боловсрал гэдэг чинь өөрөө уламжлагдсан уламжлалт гэж явж байгаа шүү дээ. Энийг нэгдүгээр бас анхаараад чиг хэлмээр байна. Энэ хуви одоо багш нар юу ягаад байна л да энэ цалин юм гэдэг. Тэгээ би юу нэг гарц хийлээд байгаа. Ер нь ямар нэгэн байлаар энэ гарц төгс гарц биш байх л да. Гэхдээ энэ хувийн сургуульд бол аа хувийн цэцэрлэг хувийн сургууль өгдөг хувьсгах зарл нь 42 тэрбум юм байна. Жил болгон 42 тэрбум төгрөг. Дээрээс нь 36 сарын цалин гээд одоо тэтгүүртэй гаргахта 10 сая төгрөг авдаг юм байна. Ойролцоогоор бас дахиад нэг 10 тэрбум төгрөг бол гарахаар юм шиг байна. Тэгэхээр би юу гэж бодож байв? Энийг ерөөсөө энэ цалин болгоод нэмчүүл ойролцоогоор сая 300 мянган төгрөг давах юм байна өндөр цалин авч байгаа хүн өндөр бэлтгүүр авна шүү дээ. Нөгөө талаас хоёр сайс дээш цалин авч одоо юу сургалтын одоо төлбөр авч байгаа 350 мянган төгрөгнөөс цар болгон 350 мянган та боллоо. Тэгээ 6 сар оржүүлэхээр баргал 3 сая төгрөгний цэцэрлэгийн мөнгөөд авч байгаа шүү дээ. Тийм учраас энэ хувьсгах зардлыг нь болчихвол яс. Энэ дээр та надтай санал нийлэх үү? Дээрэс нь миний энэ аргаас өөр аргаар та ер нь цалин нэмэх ямар арахчил танд харагдаж байгаа вэ? Энэ ангид үргэлжлэлтийг яах вэ? Энэ хятадын засгийн газрын буцалтгүй тусламжаар сургууль байрны гээд одоо жишээлбэл манай эрдэнтийн нэгдүгээр сургууль а баг 2014 оноос хойш ингээл хүлээгээд идэг. Тэгээ концессийн гэнэ буцалтгүй тусламж үү гэдэг нь би жил болгонд нь ихтдэг. Ягаад гэхээр өнөөдөр энэ гурван ээлжээр байна л да. Энэ багш нарын бас энэ чадварыг сайжруулмаар байна л да. Манад одоо жишээлбэл эрдэнтээр аваад үсгэж сургуулууд байна аа. 14 дугаар сургуульд ихэд сайн сургууль гэж хэлээд ангид дүрээд идэг. Одоо энэ 1 дугаар сургууль гэхчээ одоо сайн сургууль гэж хэлээд хүмүүс одоо арай хаалгаар хахуулаар хүүхдээ оруулаад байгаа. Гэдэгвэл бүх сургуулийг сайн сургууль болгох ямар бодлоцоо байна вэ? Ямар боломж байна вэ? Энийг мэдмээр байна л да. Дээрэс нь энэ хувийн бас хөвшөн нэг минут үгүй. Энэ хувийн ихтэй сургуулиудын чанарыг яах вэ? Яг нэг нөгөө үлхэд энэ хувийн ихтэй сургуулийн чанар бол их муу байна. Ялангуяа энэ анга ухааны сургуулиудыг өнөөдөр бас гадаад харилцаа нэг төрөлт нь холбоотой болгож ирнэ. Хүний ами ярьж байгаа шүү дээ. Ийм хувийн одоо сургууль байж болохгүй гүй юу? Би бас их санаа зовж байна. Дээрэс нь энэ дотоод төгссөн ч байна уу, гадаад төгссөн ч байна уу энэ ажлын байруулдахгүй байна. Манай эрдэнтэд гэхэд ажилгүй иргэдийн 65 хувь нь 24-ээс 44 насны залуу хүмүүс байна. Тэднэрийн баг 60 60-аас 70 хувь нээд сургуульд өгсөн байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингэж одоо юу гэдэг ажилгүйчүүдээ арим үйлдвэрлэгдээд байгаа учраас энийг яаж зохицуулах вэ? Ийм асуудлууд байна аа. Баярлалаа. За. Би хариуцах юм бол зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн урилгаар Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооны дэргэдэх мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн оюутнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн орлонтой танилцж байгаа юм байна. Оюутан залуучуудаа сурлага хөдлөмний өндөр амжилт хүлээ өрөө. За 
За тогцлмаа гэсэн юм хариулъя. За гишүүд ихэ өнөөдрийн амгалан гайтах я. Бас нөхөө гишүүний асуулт нь хариулъя. Хөвшин бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал яаж анхаарах вэ гэж байна. Тэгэхээр ер нь энэ дээр бас нэг тийм цогц одоо ямны маань бодлого үнэхээр шаардлагатай байгаа. Дэлхийн улс орнууд хөвшин бэрхшээлтэй иргэдийн асуудалд нэлээн одоо тийм зохицсон стандартыг одоо хэрэгжүүлж байгаа хичээлийн аюулгүй одоо орчныг бүрдүүлэхээс эхлүүлээд за нэг хүүхдэд одоо хөвшин бэрхшээлтэй хүүхдэд оногдож байгаа багш за түүн дээр туслах багш гэсэн ийм одоо орнтог ажлуулаад явж байгаагаас гадна хөвшин бэрхшээлтэй иргэдэд тусгайлан одоо шаардлагддаг хараагүй хүүхдүүдэд жишээлбэл тэр барьяал ном дэвтэр үнэхээр энэ бол өнөөдөр хүртэмж байхгүй дэвтэргүү одоо цаасгүйгээс болоод хичээлэн зогсож байгаа ийм байдлыг өнгөрсөн жил одоо ажлын хэсэг дээр ажиллахтаа очиж газар дээр нь очиж харсан. За нөгөө тэгүүр ер нь манай улс бол одоо орсын холбооны улсад тэр дундаа ялангуяа одоо эрхүү хотын багшийн дээд сургуульд энэ хөвшин бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд одоо тусгайлан бэлтгэсэн багш нараар буюу дефектологийн багш нарыг бэлтгэж байсан энэ уламжлалт маань тасраад 27 жил болж байгаа юм Тэгэхээр энэ чиглэл бид нар багш нараа бэлтгэж байж энэ хөвшин бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн одоо нэмэгдэж байгаа эрхт төрхцэл нийтсэн одоо сургалтыг бид нар олуулсан жишигт хөөлж монгол хүүхдүүдээ бид нар асарах хамгаалах ёстой. Сааджалтай хүүхэд нэг ангид байлаа гэхэд өнөөдрийн одоо монголын нөхцөл байдлаар бол анги дүүрэн янз бүрийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг нэг ангид оруулсан байж байгаа юм. А тэгвэл олуулсан стандарт ямар байна уу гэхээр сааджалтай хүүхэд үндсэн багшаас гадна одоо эрүүл мэндийн нөхөн сэргээ хөөлчлөгээ хийдэг туслах багшийг нь тэр энэ чиглэл дээр үн газар дээр нь очиод нэлээн сайн одоо судалгаа юмнуудыг хийнэ. Нөхцөл байдлын судалгаа дүнжинжлэгээ хийж байгаад энэ асуудалд ер нь цогцоор одоо хандаж асуудлыг шийднэ гэж ингэж бодож байгаа. Монгол улсад нэг 110 орчим мянган хөвшин бэрхшээлтэй иргэд байдаг. Түүний дотор 8 мянган хөөхд боловсролын үйлчилгээг өнөөдөр авч байгаа. Тусгай сургуулиудын маань одоо сургалтын орчин одоо 29-р сургуул 110-р сургуул 7-29-25 гэдэг ингээд энэ сургуулиудын нөхцөл байдлыг сайжруулах тал дээр энэ онцгойлон анхаарах шаардлагатай гэдгийг ойлгож байгаа. За дараа нь ерөнхий боловсролын сургууль бол туршилт байж одоо туршилтын орчин байж болохгүй. Үнэхээр олон хөтөлбөрүүд өнөөдөр хүүхдүүдийн маань ядраж байгаа багш нарт ч гэсэн ачаалал өгч байгаа гэдгийг ойлгож байгаа. Үнэхээр сайн одоо туршлагыг нь цааш нь Монгол уламжлалтаага хосдуулаад цааш нь аваад явах ийм одоо асуудал дээр үнэхээр онцгой анхаарах шаардлагатай. Бид нар ямар нэгэн байдлаар энэ боловсролынхаа системд хамгаалалт хийхгүй бол дуртай багш дуртай хөтөлбөрөө хэрэгжүүлдэг ийм орчин бас байж болохгүй. Тэм учраас эрх зүй орчин дээр ч хүртэлийг анхаарч одоо цааш нь сайжруулах шаардлагатай. Багш нарын цалин дээр олон гарцуул байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа. Үндсэн цалин одоо нэмэх байдлаар мэдээч хэрэг улсын төсөвт хүндрэлтэй байдал үүсэн. Тэм учраас үндсэн одоо багшийн орлогыг одоо нэмэгдүүлэх ямар боломж байна. Өмнө нь олгодог байсан тэр дэвтэр засгийн мөнгө, анги даасны мөнгө, дуулийн сэгс хичээлүүлсний мөнгө зэрэг урамшуулыг олох байдлаар багш нарынхаа одоо тэр цалин дээр нэмж олох орлогыг нь шийдээд явах юм болоос энэ нэг гарц гэж ингэж харж байгаа. За нөгөө тэгүр энэ хувийн сургуулиуд өндөр одоо орлогтой өндөр төлбөртэй байж байгаа учраас энэ дээр нэг хүүхдэд оногдох хувьсгах зардлыг ямар төлбөр авж байгаа та нь жишиж олгох тэр байдлыг цогцоор нь судалж ер нь одоо нэлээн сайн санхүүгийн тооцоо судалгаа хийж ийж ин асуудал дээр ер нь бас журамлах шаардлагатай гэж ингэж ойлгож байгаа зарим сургуулиуд бол үнэхээр Монгол улсын үндсэн хуулийг бол ноцтой зөрчиж байгаа хүүхэд болгон суур боловсролыг өнгөө авах ёстой боловч харамж